哥，哎，小贺，你怎么来了？新闻我都看了，大家情绪都不高吧？没事，我带饺子了。还是我媳妇好。走吧，快点，趁热跟大家分了。走，但是留下了很多的疑点，所以说这个案子还不算结束。小慧来了，快进来，快进来，进来！杨队，哎，大家好。不知道叫人啊？嫂子好，嫂子好，没事儿。又拿什么好吃的来了？还没吃晚饭吧？我包了饺子。这帮茄子被霜打了。不吃是吧？好，不吃。哎，不吃，慢点，慢点，慢点。都有，都有，都有。哎，里边有油，还有蒜啊！嗯，那我们不少了。行行行，远哥，嫂子这么贤惠，你们什么时候结婚呢？对呀，吃还堵不住你的嘴啊！赶紧吃你的。小慧，这姑娘真不错，真是懂事。你看来的多是点啊，赶紧把人家娶回家。缺什么，跟师傅说啊。缺时间。还有什么？缺钱。这两样东西，师傅都没法给你。哎哎哎哎哎！不管怎么样，一定要把他娶到手，这是命令。是。嗯，好。啊，那我我先回去了。师傅不好吃啊！我看你都没挺吃。啊，多吃两个呀。你要不要吃点？我就不吃了。我们回去吃吧，留给他们吃。嗯，表哥，你不吃啊？啊，啊，我就不吃了，我天天在家吃。你们吃吧想买束花，你有什么推荐吗？嗯，送爱人的还是朋友？哦，我太太。我今天是我们的结婚纪念日。嗯，哎，那百合呢？寓意百年好合。行，那就百百合。哎哎哎哎哎，这这白的是不是有点不大吉利哈、啊？啊、呃，有有粉色的。好、哦，好，好，好。你今天要办案，还专门去买花，多麻烦！哎呀，我都不好意思了，平时因为工作忙，很长时间没给你买花了。哎，桃桃呢？桃桃去发家了，她明天不是钢琴课吗？这样方便一些。哦，哎，喜欢吗这花？挺好的，嗯，我去做饭了。嗯。是牛排，是你。小花就是小花，多大岁数了还贫？哎，真是啊！你想想，咱们俩在一起已经十五年了，孩子都这么大了，你说咱们能不老吗？对，我的意思是我现在特别的满足。这就满足了？嗯，我今天给你做这么好吃的牛排，可不仅仅是我们的结婚纪念日。还有一件事，我听说你下半年还得再生一级，这就算是提前给你庆祝了啊！你跟谁打听这事儿的？我没打听，人家李秘书主动告诉我的。
你在家呢？在。我、哦、嫂子呢？那儿呢？来，快进来。嫂子，建秋来了。嗯。哎，这个是我大学同学，他在商场工作，给我推荐的中药本草的面霜，抗老防皱的，我给你抢了一套，<笑>破费了。来来来，坐，快坐，来。啊、来哎，苗苗，啊，你最近是不是应该准备论文答辩了？啊，我都答完了。是吗？嗯、啊。那接下来就要找工作了，你有什么想法？没找着呢，不太好找。我不是入学的时候年龄偏大吗？而且就是也是专科毕业，不是本科的。建<笑>奇，嗯，你妹妹这事儿可是大事儿，你可得上点心啊。我，我那圈子里全都是警察，我认识谁呀、啊？哎，那个人才交流中心，你去咨询过吗？我天天跑着呢。嗯，但是也是年龄要受限，大部分的工作都要本科以上的学历。而且这招聘市场吧，它也是一层一层的设卡、啊，没关系，真不太好找工作。没事儿，不行的话我就刷盘子呗，也能养活自己，饿不着。要不这样，我问问我爸，我想我爸认识的人应该能比建群广一些。谢谢你啊，嫂子。哎，你吃饭了吗？啊，我我我垫了一口，你们还没吃呢吧？哇，嫂子真贤惠，还会做大牛排呢！来来来，尝尝尝尝你嫂子的手艺。哎哎哎，建秋，那个今天是我跟你哥的结婚纪念日，你看我也不知道你要来，所以没有准备你的份。嗯、下次下次嫂子专门给你做。行行，我可能吃了，这点也不够呀、啊。那我先走了。你们赶紧逛人世界吧！哎，那我那我去送你啊！行啊，嫂，那我走了，路上慢点啊！哎，那个化妆品你记得用啊！啊啊，走了走了，再见。嗯。大哥，行了，不用送。哎，你看，我问你啊，呃，你给你嫂子买那礼物花多少钱？嗯，几百块钱。哎呀，给我嫂子花这点钱算什么呀？那是你半个月的生活费。哥，你干嘛？哎呀，别拿了，不用。这里大概有一千块钱，你先拿着。不要，少废话，听哥的。不要，来，行，好了，好了，好了，好了。听我说啊，苗苗，以后走向社会呢，不比学校，多留个心眼儿，啊，以后钱上有什么问题或者遇到什么困难。直接找你哥，如果我办案不在家，就打家来找你嫂子，别老这么见外。嗯，嗯，哎哥，你听见了吗？嫂子刚才说帮我找工作。啊、嗯，哼。行了行了，赶紧回去吧，啊、赶紧回去逛逛那你路上小心点啊，放心吧。嗯。嗯啊，今儿不是没时间做饭吗？我就去买了几个菜回来。不是说好好吃凉菜减肥吗？我都一百斤了。一百斤又怎么了？又看不出来。谁跟你似的，光吃不胖？嗯，好吃。哎，我今天听说你又将绳索救人了，你怎么老干那么刺激的事儿啊？嗨，干咱们这一行，刺激的事儿多了。这都不算什么，怎么担心我、啊？我能不担心吗？我的工作倒是安全，每天就坐办公室盖章，啊，要多无聊有多无聊。你这工作也不错啊，多少人想干还干不了呢，也不用风吹日晒的，还稳定。就剩稳定了，一眼就能看到头。想想还要这样干几十年，我都跟死了没蚂蚁一样。现在市场经济都发展这么快。听说各行各业都不错呢。你看看吧。什么呀
你要辞职啊？我每天的工作，早上一到，先把地扫一遍，然后再给各个领导把茶泡好，一上午就看报纸。我也是学经济的。怎么也应该去一个什么银行啊、证券公司什么的。我现在听他们说银行、证券公司特别火。我我写好了，但是还没有交上去。我不是想听听你的意见吗？我的意见啊那就先预祝你能找到一份你喜欢的工作。你同意我辞职啦？只要你开心，做什么我都支持你。远哥，你真仗义建秋送送你是面霜吗？抹腿跟抹脸不都是护肤吗？嗯，建秋的事情我知道，我会跟我爸说的。今天孩子不在家，你快点。嗯工作的事儿自己也上点心，能不麻烦别人就别麻烦别人。行，知道了，哥。去人才市场看看。不要着急，我呢是咱们北江市的王伟达，这是王副市长
。市长好，市长好，市长好。我来，就是给大家伙儿解决问题的。哦，是这么回事，市长。嗯，我们都是芙蓉药厂的工人，我们呀也不想给市政府添麻烦。可是我们现在实在是走投无路呀！是啊，是啊，不着急，慢慢说。去年的年初，我们厂长说厂子里的资金周转不灵，叫我们大伙集资。可是现在都超期半年，别说分红了，就按我们的本钱到现在一分都没有。是啊，是啊，是啊，这小子拿我们血汗钱啊去炒股了。对，炒股，炒股。情况我都了解了。我会亲自协调劳动局和法院的同志到厂里，受理大家的问题。对于你们的厂长前程，我会让公安局马上调查，查清问题，绝不姑息，给大家一个交代。好。到底去哪儿能找着他？喂，混蛋！都这样了，报警吧！我报什么警？报警！天天乱了，不能报警。你呀、啊，你就没跟我说实话？我告诉你吧，我怎么不说实话？根本不是欠人家一个月工资的事儿，欠一个月工资，人家能把你这厂长弄到家里来？你给我！不行，你给我！说实话，你是不是干什么违法的事儿了？我没有。我只是厂子一时周转不开，欠了他们的钱没花啊！你还骗我？你干嘛去？干嘛去呀、啊？你听话，跟孩子家好好待着，哪儿都别去啊！你相信我，我今天无论如何把石勇接回来。不能出去，他们打你的。你相信我。咱们相处不是一天两天了，我钱城是个什么人，你们不了解吗？我不出去，我怎么解决问题？我怎么拿到钱呢？我钱吗？来吧，来吧！你们相信我好吧？我今天不管用什么法子，一定把钱给你们打回来，好吗？相信我，相信我，我家就在这儿。我老婆孩子就在这儿，你们不相信我，你们就在这儿守着。走，我们在这儿等着你，你去给我们找钱。对，找钱。找钱，找钱，找钱，找钱，找钱。控制住就行了，别掐死了。停停停！哎，没事儿，没事儿，没事儿，你忙你。怎么样，师傅？没事吧？
你们怎么才来啊？哎，我这不接到您电话就往这儿赶吗？啊、嗯，到屋子里看没看到人，我们就赶过来了。哎，你怎么一个人就行动了？这个孙老三是个老手，肯定闻出什么味儿来了，要跑，我能不抓他吗？你能跑，把我低血糖都跑出来了。哎，对了，我让你带的那早点呢？去去去，给我拿去。哎呀，我忘了。啊啊，那我这就给你去买，我这就去买啊。那这您能记住？喂，哎，药局。好，我我们马上到。谁让你报警的？我不是说了不让你报警吗？报错了，老钱，老钱，这是咱们男人之间的事情，你别吓唬我媳妇儿，你把他放了。万玻璃，这都是你逼的我，对不对？你逼着我，你把我两千万还给我。老钱，你冷静点，咱们这么多年的兄弟了，你把他放下。那么多人每天都来找我讨债，你还我这两千万好不好？万玻璃，你听我说，当初是你让我买的股票，对不对？钱呢？我求求你，你把钱还给我好了。你有钱，你有的是钱，你还给我行吗？我当初让你买我的股票，我也想让你赚呢。那赚了吗？廖局，我们刚从另外一个县城赶过来。老刘说情况。哎，廖局，楼上有人持刀劫持人质，这个劫持人情绪激动，在里边把民警给反锁了。谁报的案？几个人质啊？呃，应该是两男一女。报案的是人质的太太，户主我们也查清了，是咱们北京市上市企业科学制药董事长叫王柏林，劫持人叫钱成，也是个药厂老板，他把钱都投到这个科的股票上赔了。这一冲动就把王柏林给劫持了。钱成家的地址和家属情况，了解清楚了？呃，了解清楚，家属现在正在家里。钱军啊，赶快安排人把他家属接到现场，做好谈判的准备，确保人质的万无一失，特警配合，啊啊，行动吧，是。建群啊，听你们周局长讲了，你在克瑞王伯利家的楼下。是，我们在组织营救。药厂的工人已经到市政府了。务必保证人质的安全。钱成也必须给我带过来。是，已经完成任务。师姐，师姐，你在吗？是不是爸爸回来了？嘘，别出声。你在里面吗？你应我一声。师姐，师姐
。师姐，我是吴佳琪，就你一个人吗？对对对，就我一个人，你把门打开。怎么了，师姐？外面怎么弄成这样啊？我不知道老钱在外面惹了什么事儿。今天一大早，一堆人在这个门口要债。那钱老师人呢？他说他要去想办法去找钱。可是你说他能有什么办法？真有办法的话，还至于弄成今天这样吗？先别着急，我们得想办法出去，先找到他，问问清楚。这样，我真的不想这样。对，我知道，你本意也不想这样。有话好好说，好吗？两千多万呢，我怎么好好说？我给你说了多少回了？老钱，你听我说，我知道你的难处，我也有难处啊。咱们这么多年的朋友。你想当初在学校，你在学校教书，我拉你下海，但也是你情我愿的事儿，我没有逼你啊。王宝林，是没有逼我，但是你骗了我。你答应的给我的分红还有股份在哪儿啊？啊，你兑现过吗？江哥，群众都冲上来了，我们再拦住。是。是你给我嚷嚷，是不是你？啊，你是祥荣吗？我是祥荣。钱城是你丈夫吗？是。有紧急情况，跟我走。哎，钱城出什么事儿了？我我老公是不是犯事儿了？情况紧急，你先跟我走，路上我跟你说走。行，你等一下，等一下，瑞瑞，瑞瑞，快点！瑞瑞，快点，快点，你去找爸爸。孩子不要去现场，家属在家照顾孩子，你跟我走。我不是家属，谁告诉我家属的？现场很危险，孩子留在家里，让婆婆帮忙看顾。赶紧的，别磨叽。咱们当初可是有合同的，还签了合同的。我不想买股票，我说我不懂，我不想买。可是你骗我，你说你说没关系的啊，涨了还是跌了，都会保证我百分之三十的收益，对不对？没错，我答应你，答应过你百分之三十的收益。这里边白纸黑字，我签的字，我认啊。那你把钱给我。但是你想想，科瑞的股价一直在下跌，我没有想到，更没有想到的是整个大盘都在下跌啊！万我不听这些，王伯林，你有钱，你你你有很多钱，你把这两千万还我，好吧？老钱，我的钱都投进去了，也被套住了，我没有办法。我告诉你。我今天拿不到钱，我就去死。我今天就死，我死之前，我一定要拉你垫背。老老钱，你你先冷静点，这这事儿真的不能光怨我们家老王。闭嘴！师傅，哎，人带来了，这位就是钱城的太太肖荣。你好，这是谁？啊，家属。嗯、啊，钱、啊、老师他。行行，两位别别说了啊，来把他们。先带到楼梯面。哎，师姐，来来来，蒋丹，你找隔壁那个单元，想办法从阳台那边翻过去。好，哎，那个钱太太，别紧张。那个钱厂长，钱厂长，那个你太太肖荣啊，已经来了，她想跟你说说话，开门吧。
。老钱，你不是说你出去找钱吗？你跑到王柏林家来干什么呀？谁让你来的？我不是说了吗？这些事情我自己能处理。你快回去。去快走啊！你先把门打开，你先让我看你一眼。我看你没事，我马上就走。快开门啊！你先把门打开，老钱。冷静点，把门开。开门。老钱，你把刀放下！你干什么呢？把门关上！把门关上！把门关上！把门关上！我不是说让你们进来等着我吗？你在干什么？你在这干什么呀？我也不想这样，我也不想这样，我没想到会这样。小荣，你听话，我会把钱要回来的啊！走吧，走吧，你跟我一块儿走。走啊！走走走走走走啊！马上走！哎，金太太，你也看到了，他们俩，你看什么事都没有。放心，这里呢交给我，好吧？哎，这这位是我太太。哦，哎，金厂长，这样好不好？咱爷们的事儿，咱们爷们儿解决，别扯上女人，让他们俩都走，行不行？傻事呢，哎，老婆啊，钱太太，我干儿子等着你呢，我真的，对对对，好了好了，先放心啊，放心，拜托了。哎呀，哎哎，冷静冷静冷静一下，解决问题的吧。哎，我自我先做个介绍啊，我是这个北疆市。刑侦支队的支队长，我叫杨建群，啊，上来的时候没有带任何武器，你看，啊，没有，啊，哦，这个，这个是对讲机，啊，我时刻跟下面保持着联络，啊，你要提出什么条件，啊，下面马上就能知道。我要钱，他欠我的钱一分不差都得还给我，就这么简单。哦，要账来了，对，这。他欠你多少钱、啊？厂子里所有的资金，百十号工人所有的积蓄都在里边了，一共两千多万。两千多万，真不是个小数目。嗯、你呢，把他放了，你扣着我，让他到外面给你筹钱去，好不好？你少来这套。你骗不了我，欠钱的是他，又不是你。我扣你干什么？我让他走了，他再不回来了，我找谁要钱去？回来，我不走。闭嘴！我告诉你啊，这两千万我今天拿不到的话，我只有死路一条了，我没法活了。但是我死了，我得让他跟我一块死。哎，王钱，王钱，王这股票呢，有涨就有跌，可这股票现在是跌了，那万一明天它再涨回去呢？不可能的了，不可能的。哎，对了，那个你今天看电视了吗？看大盘了吗？我不想看。你干什么？不是，我看看电视行不行？我看看大盘，看看这个克瑞的股票是什么样的走势，行不行？哎，不过你你你得告诉我啊，这个财经频道是摁的哪号啊？
老包总，包总，我就想我也去。